Singeru možda poznat kao Milo je Sveković, tako da u suštini ćete ovako naći ako to uopšte bude zanimalo bilo šta u mezistinu, šta i kako radi i tako dalje. Za mene je danas i neče jedan zaista izuzetan dan i eto nekako ta neka karma i istice ove pehokolnosti je dojela do toga da dogodimo s vama. Ja sam do pre devet meseci, do pre do 1. marta, praktično bio, udruživao sam svoj rad, znači radio sam za drugu, mada sam uvek u životu uz to što sam radio za drugi, radio po nešto i za sebe, pokušavajući da pokrenam svoje poslove, napravim neke svoje projekte. Mislim da imam dovoljno propolih izgledna projekata, da bi kod onih Ivanovih investitora prošao, bez ikakvog problema. Danas se mi javili iz agencije za prijavljeno registro, znači kada otvorate firmu, onda se prijavite u APR, oni kao nešto pogledaju papiri, onda se vaša firma vodi od nekog trenutka. Za moju firmu je to 1. decembar, dan kad sam s vama i svjetski dan dobro protiv HIV-a. Možda to ima neki simbolik. Pazite što radite. Prošlo je devet mjeseci, znači od trenutka kad sam se osamostalio, do trenutka kad sam se legalizovao, Sve to vreme se kokodako, znaš mi se sviđa, nazivno je, kokodako. Kokodako, nečemo što se zove internet agencija, ovo je ovo ovde je, znači nešto što je da se to simbolizuje. Sad postavlja se pitanje zbog čega. U suštini, vi firma otvarate u trenutku kad zarađujete dovoljno novca koji vam ne treba. Šta to znači? Vama neki, to je prilike odgovor ono mogu kada je trenutak da pokrenemo firmu i tako dalje. Jednostavno, vama u životu neki novac treba za život, u najvišem slučaju za hranu, neki vole da odloče cene roke ili voze vezlije, ali u suštini firma ima svoje troško. Zavisnosti gde šta, kako radite, meni se dešava da dnevno potroši, bo je od ljudi opravenjivca se sa sastanka na sastanu, da potrošim po 30-40 euro za taksi. Ne računu neći kafe, glupost, ili druženje s ljudima i sve ostalo troškove. I u suštini, kad pokrešete firmu, vama treba par stotina evra, za koje ste sigurni da ćete ih dobijati redovno svakog meseca, bar u nekom narednom periodu od šest meseci. I to je novac koji vam ne treba u kući, znači to je neki višak, na osnovu koga možete da razvijete svoje poslovanje, da ga postavite. E sad, nemojte da vas povuče, naravno da su ovi zadnjih par meseci zabao nekoliko poslova koji su bili po par hiljada evra, ali nemojte da vas pikovi, znači oni trenuci kad vas odjedan put neka količina geša nađe u rukama, nemojte da vas to povuče, da kažete sadnje trenutak, zato što je biznis u uvijek tako, uvijek je to neka sinusoida, sad sam onako obacao pogled na jemno laptop i pokazivao me prilike poslova i njegove firme u zadnje tri godine, da što vidite s koliko vi padali. Još jedna od stvari, znači sad pokušavam, samo nisam ovo planirao, eto možda nije loše da nam par pitanja koje su postavljene, znači u vremenu da neko svoje viđenje. Naravno da je za tih par meseci trebalo raditi nešto i nešto naplaćivati. Kad smo krenuli iz Beograda, Ivano Rečeviću, da ne budu zabune, sam dao koverac sa nekoliko fakture. Znači u suštini on je nešto naplaćivao, pa sam ja naplaćivao preko njega, pa smo prebacivali, šta hoću da kažem? Ne morate odmah da srljete, onako idete golim ljudima pred najprijatelje. Uvijek imate neke prijatelje, postoji neka ekipa, postoji neki drugari, postoji neko u kraju s kim radite. Počnete uvijek da radite s ljudima, to što vam je govorio podao novca. Počnete da radite s ljudima sa malim sunom. Bolje da vas neko pređe s hiljada ovega nego za milijan. Nemojte čekati da dođe taj trenutak da iskušavate ljude na velikim cifrima. Još nešto. Kako je vaša struktura, ajde da kažemo ovako tehničari, znači studenti elektronskog fakulteta, mašinskog i tako dalje. Ne, ne, to su tehničari za počet, znači ono tehničke nauke. Fajko, ti si van kategorije. Ok, ajde da kažemo ovako, ekonomija, marketing, management, neka četvrtina. Onda ovi kulturnjaci, filozofija, jezici, književnost, psihologija, geografija, neki deo. Znači, div, odlučno. Znači, u suštini vi ovdje imate jedan odlučan miks. 
Znači, imate jedan odličan mix i u principu vi već ovde između sebe, možda na ovoj pauzi ili sledećoj, možete da krenete da formirate neki tim. Nas četvorica, koja smo ovde bili do vitima za ovosti, na žalost, vidite, nikad ništa nisam radio, ali sve će se to promeniti u budućnosti, nešto planiramo. Ali u suštine naše četvorice koji smo ovde su u nekim prirodim u zadnjih pet godina po nešto radili zajedno. Po dvojica, po trojica ili svi zajedno. Hoću da vam kažem kad ulazite u tu priču o predvizati što nekako se dosta nadam se tome pričao i vrlo mi je drago što se zrazite od pre deset godina koliko bavim internu scenu na današnjim konferencijama sve više priča o predvizati što u poslu od onoga od čega svi mi na kraju dana živimo. Razmišljate o tome da ne mora, ok, super, jedna priča usi u svoje kruse, ali postoji nešto što se zove community predvzatništvo i što ja snažno propagiram i bez obzira na neko pocenjivanje i kritike koje dobijamo od ljudi, ja čvrsto verujem u snagu zajednice, ali pravi zrela zajednice, ne ono kafanska varijanta, vrate, mi ćemo ovo ono, nego mislim da zaista okupljenje kvalitetnih ljudi od ideja oko projekta i verujem da je to jedan od dobrih kulturnih tehničkih prenuti i vaše generacije. E sad, mi smo ovde u gradu Praštilja, o tome je niš poznat. Penijek je brendirao rebarca s kajmikom koji traje, kako se ne rubem. Ono što ćemo pokušati u čeru zdovoljetima da brendiramo u teleće rekove, dakle da pratite kao što je teleće rekove na Twitteru. Ali nećete verovati čak i u nekim drugim zemljama, čak i u nekim drugim kadrovima se jedne roštit. Na primjer, Kegat Kebab, što je otprilike neka vrstražnića. I sad ćemo da vidimo gde su tu zagrebu jedne najbolje Kebab. Ja sam skrano vratno da je web ok i da je zvuk takođe ok. Ali gdje? Ne znam da li ste primetili u trenutku 
do toj priča kakav je sos uzeo nešto i tako dalje, važno se pojavljaju po zadnjih klijevoga, je li to onaj sa YouTube-a? Dobro, jedno ćemo se vraćati, mislim, naravno da vam je jasno da je u suštini pričao neku marketinšku priču, ali vraćat ćemo se pjevaču još kako ovog pridavanja, ali je cijela priča negde ovako počela. Ovo je prva zabeležena reklama u istoriji sveta. Ja sam bio toliko slobodan da par slajdova ukrade od svog prijatelja Ivana Tutumanije Dmitrijevića. Zapamtite to ovo ime ako ga ne znate. Ivan je, što je on trenutno? Kreativni direktor ili ima neko... Ne ima neko nabuđeniju titulu. U agenciji Fast Bridge iz Beograda, to je digital marketinjska agencija, juče su osvojili nagradu Nebeša... Sample C. Da, to je... Digital kampanja. U suštini je to takvičenje marketinjska agencija za najbolje rješenje na različitim medijima i stvarno smo ponosni učestvovali su agencije iz celog regiona i Fast Bridge je osvojio nagradu po meni to je nekako najprestižnija kategorija na novi mediji u pitanju. Osvojili su tu nagradu do oblasti digitalnih medija i to samo pokazuje da vi možete bez problema da sedite negde na Brdovitom lokalu, negde u Beogradu, Nišu, Svrligu, gde god i da radite potpuno svetske stvari. Je li ima neku ideju zašto je ovo reklama? Ne, nisu učici. Nisi ni dojko. Nisu patike. Za Merix. Za? Merix. Ne, pa pazi, ipak se radi o prvom veku pre naše ere. Za? Ne, jedan stari za nas. Nije. Stari za nas. Da. Jesi znao? Pa, pretpostavljam da se na osnovu toga šta vi izbrasli. Pa da? Da biješ beč koji sam nosio, da bi se reci, svi su onako gledali kao na njemu piše jasno vepo, inače reklama za... Da, ovo je reklama za javnu kuću koja se nalazila na kamenim pločama ispred njenog ulosa. Naravno, vekovima se nije dešavalo ništa, onda je otvorena Pandorina kutija, vreme masovnih medija, masovna produkcija, prvo printa, onda sve glasto. Naprednje se vreme na jedan zanimljiv eksperiment u Americi što god. Čovjek je stavio pred svoju kuću onako jednu veliku kutiju za poštu, jednu zaista veliku kutiju za poštu i sad naravno kad je to velika kutija, onda oni koji guraju one, kako da vam kažem, onda dobijemo one flerčiće, a u Americi mi dobijete kompletne kataloge, čitava čuda, prida papira. Čovjek je svakog dana u uredu skupio gomile papire koje je dobijao, a naprav je neki sistem da se taj papir prvoj klasi, onda se presuje brikete i onda je dokazao u jednom radu, naučnom, da u suštini kuća od toliko i toliko kvadrata može cele godine da se greje i da se proizvodi topla voda samo od spaljivanja reklamnih petalovih pokata koje dobili. Znači, zaista smo živjeli u vremenu koje je, gde smo svi bili ovdje dobili na svim svašem. E sad, ovo ljudi iz medije marketinga jako vole da se zakače za jednu cifru. U fazona, ok, koliko je vremena trebalo da neke medije masovne komunikacije dođe do nekog broja korisnika, pa recimo starom dobrom radiju trebalo pa pola života projekta. Već kod TV-a to se drastno što skačuje. Kod interneta, dok smo se mi trebali za ratove, ratove i tako dalje, za samo četiri godine ovdje dogovorio do 50 miliona. Da. Šta je interesantno? Čemu internet u suštini dobrim delom ili skoro najčešće služi? Što bi profesor Vrakić rekao, jedna osnovna zbogljala situacija. Pa, društveni smo i volimo da imamo tu neku interakciju jednim s drugim. Pa ćemo pogledati kako to ovo radi. Sve 
da ne bi se boravio zašto je sad vreme. A vreme je da vidite jednom prižasnom prostom oči da nešto se pogledaju. Ja, nažalost, nemam više ajdeza. 
ali ajde da sigramo ovako na suvo, prepoznajte ulje se. Vidite ulje za ovo se. Myspace. O, danas više ne prekada. Myspace, sraviš. Najmerno držim ovaj slajd da upozorim na to koliko se stvari prezumenje. Knjige The New Rules of Marketing of PR koji je izašao u USA 2006. na primjer, znači pisana negde 2005. Ja sam je dobio preko tako zdane srpske veze, zato što... Znate koja je muka da se pošto dobijete knjigu preko Amazona, treba platiti silne pare i tako dalje. Onda imate varijante koja šaljete u Kanadu, jer sestra je od mojeg prijatelja vodi crkveni hor u jednoj srpskoj opštini i onda u toj crkvenom horu uvijek imate nekoga ko će u sljedećih par dana da ide za Srbiju, pa je to srpske veze za svanje knjiga preko Amazona. Ja sam je dobio 2007. Prošle godine je provedeno na srpski, bilo su cilno reklame, wow, kao ono temeljna knjiga, marketing na internetu, džabu, gore dole. U toj knjizi se Facebook ne pomoći, jer je pisano u 2005. Zato vrlo obazljivo sa literaturom, tu su vam blogovi. Ajde više jedna spotić, pa vi mene ovako razmislite koji je ovdje cilni blog. Znači različite od tome kome je ovo zanimljivo. Zla korporacija hoće da uzme neče i pare, marketinjska agencija je rekao ok, ovo što mi radimo će biti zanimljivo nekim ljudima i moći ćemo da uskomuniciramo poruku, pokušajte da razmislite ko su ti ljudi i da li ste to možda vi sada ili za neku godinu. Piše na stricu. Eh, vam to ovo. Propade mi to. Uhvatili smo iz karte. Znam da ne vjerujete, ali ništa od ovdje što smo do sada vidjeli desetine drugih filmova nije namešteno. Međutim, ovo jeste i polako dolazimo do priča. Ova žuta moja mi je poznata, ovo smo mi je poznato. I sada ćete vidjeti jednu više manje klasičnu, klasičnu reklamu. Ovo je priča o danu, kad je krenulo po planu, kad se stavljela u svom stanu. Ja imam stan, ja imam svoj stan, ja imam doma, ja imam svoj dom, i volim djelat o tom. Mogu hodati kolu, sam sjesti na stol, i u klavi pijem, a svi lavi, ne. Mogu lijepi na sretve, živjeti od pa šretve, u kuhinji je radi svi narije. Mogu primati proste, nikad riječi proste, mogu hrkati noću, mogu radit što proću, a tuču pametam sa susjedima. Brika, to nije volka, nego se snima. Ima poslova za život, sleć se stava ni kredit, a ne vlezi bank, mijenjamo život i poslovanje, da ovo je. Moneta i Žikić, možda ne najveća, možda ne najbogatija, ali najpoznatija u oblasti digitalnih medija, Hrvatska rekomna agencija, imala je zadatak da mladim ljudima, target je bio 25 do 30, znači otprilike ljudi koji su završili neke škole, ušli u posao, negdje se zaposlili i već su tu u mogućnosti da uzmu kredit za stan. Znači da takvim ljudima iz komunicira da postoji i takvi krediti za stan koji su njim dostupni, da ne treba te, najmjerno kažem ne treba te, jer ćete vi za dve do tri godine biti nekako u toj cilu realnosti, da čekate 40 ili nešto godina da rešavate stambeno pitanje, da je to nešto što bi trebalo već negdje do 30. recimo da postavite u svoj život. I kada vidite, najmjerno radili su Postavili se ovu kampanju koja je išla od Kirila, koja je išla od Viravno mesec i po dana i posla neka 3 miliona prika za različitih filmića na YouTube-u i bacili se ovaj, tako su već svi znali, imali su jako dobar efekt. U suštini, društvene medije danas više nego ikada omogućavaju da pričamo priču naših klijenata. 
da ispričamo priču, da se ta priča ispriča kombinacijom različitih kanala, različitih kreativnih stavstava, da se ona primi određenoj cilnoj grupi da ima efekt. Jer, kako da vam kažem, marketinčke aktivnosti, bilo kakve da su, nisu nikad sami od sebe cilj, one su u stvari uvek u funkciji nečega. Znači, vi imate uvek neki miks nekog znanja, postačenosti kreativnosti, čak i u slučaju kada treba da nagovorite ljudi da ostaju pušenje i da ima načina da postoje metode koji im u tome pomažu. Ili imamo nekoga koji sporo bacio cigaretu? Ne, vi niste mi počinjali, vi ste te generacije koje je odlično dobar izbog. U suštini, jedna od stvari koja se radi u životu, ne najnoviji primjer, ali ja volim da pričam o stvarima koje jako dobro znam iz tog kalba, jer onda mogu da vam dam realnu sliku, a ne one magle za festivale. U suštini, centar koji se bavi tim da vam pomogu na odlikavanje okušenja. Napravili smo widget, dobro, vi ste većinu ovdje s tehničkih fakulteta, tako da znate šta su. Widget su mali softveri koji se instaliraju na računar i obično su lepi šareni i nešto se to dešava. Možete da stavite link na sajtu, možete šta god, da ugrucite neke fotke. Mogu da se programiraju da rade koji je šta, obično se prave tako da rade jednu stvar. Često su povezani sa sajtovima oko neke podatke, pokazuju berzanske informacije, vremenstvo prognozu. I recimo to je, mislim da sam idu fotke, to je izgledalo ovako nešto. Ništa posebno, ono to bi bilo, nešto što je funkcionalno, što će ljudi držati na svom desktopu, što ima neke korisne stvari, tipa vreme i kada je bateri u cvrtima. Znači vreme i kalendar i izbacivat će neke motivacijne poruke, tu će biti link ka sajtu koji je. Zdajte mi ljudi kažu, vidi se kada se spremaju prezentaciju od 21.39 si radili screenshot. Ako ste pušač, onda ste dobili onakav onaj ružni, sad žuti nadimljeni, ako ste ne pušač, dobijali ste naravno drugačije motivacijne poruke i dobijali ste ovako lepši dizajn. To je bilo u sklopu kampanje jedna od aktivnosti koje su rađene, ovo je rađeno online, ovo je konferencija za novinari koja je određena u tom centru, u suštini kad dođete u tom centru na objekavanje odpušenja, vi legnete ovako u terapeutsku fotelju, popravljate će u becetom i onda Četiri sata razbiju vaše strahove. Ne, ako bacite duva, nećete se uvojiti. Ne, ako bacite cigaretu, imat ćete šta da radite s nikami itd. U suštini psihološka metoda psihoterapije. Kako je dalje rađeno? Dobro, sad to je ta već priča. Pozvali smo blogire. U svijetu bio prvi put da su blogire u Srbiji gdje je pozvali na jednu pres konferenciju. Sad šta? Obično će vam ljudi iz marketinga reći da kompanija je uspela, imali smo toliko objeva, klijent je bio zadovoljan. Što u suštini znači zadovoljstvo što jedete? Vi dađete kuće sa ocenama, položite ispred, kako su vaši radite zadovoljni, to je neki cilj koji smo stvarili. Šta je zadovoljstvo klijenta u slučaju da je to kompanija? Čemu marketing u suštini služi? Naravno, to ne piješ. Šta je vama zadatak? Da utičete na koji to opisovanje, da upomijete da prodaje više ljudi. Super je dobijati nagrade po festivalima i tako dalje, ali meri rezultat. Danas kad smo dolazili, ovo Ivan mi je pričao u kolom Ivan Večević, da su oni od kjeri se bave digitalnim marketingom, ali sad ima jednu novu uslugu koju nude, oni nude klijentima ovo idove, oni nude klijentima klijent. Znači, ako ste vi banka, oni će uraditi reklamnu kampanju šta kako, a ono što će naplatiti, naplatit će verifikovano zainteresovan osob. Znači, naplatit će kontakte ljudi, i to je sve legitimno, ću uzimati kontakte po određenoj metodologiji, koji su zainteresovani za nešto, za štenju, za kredit. Ovo su mi detati i ovo im služimo da poveće prodaj i poveće biznes. Šta je posao centra za odvikavanje opušenja? Da vi dođete kažete da vam da nekako što se odvikavamo opušenja, 
i da date 300 evra. Zašto 300 evra? Zato što je to otprilike godišnji trošak, prosječni godišnji trošak u Srbiji ako koristite neku klasicu direktu. I ovo je odgovor na pitanje da li kampanja uspeo najviše poziva za kodinu terapije i odnosno posle toga. Sad ima opet razloge zašto je to tako. Ljudi koji su na internetu otvoreni su za nove stvari, to je psikoterapija, a makro su to mlađi ljudi koji će dosta ljudi. Ljudi, ono što ja danas hoću da vam kažem, ono što hoću da podelim s vama je mjeru silu u svoj stranu. Vi ste svi na društvenim mežama, koristite društvenim medije. Mislim da većina vas ima bolji telefon od mene sa ono pipte prstima, ko aktivira neke aplikacije, maziga, spada, sluza, tako je da se tlače jedna odgovarja. To samo treba da se upotrebi, to nije nešto posebno teško, ali ne bih. A probajte koliki su se promjene desile u trenutku. Većina vas je negde pri kraju fakulteta cene da imate prosječno 22-24 godine. Od trenutka kad ste vi završavali srednju školu i trenutka znači 2005. godine, treći četvrti srednje i da, šta se izdešavalo na tom potuču u društvenih mreža društvenih medija? No što je zavisno ovako nešto. Znači, udarila voda, što kažu ljudi, desila se popola. I šta je bitno? Da imate jednu kafanu koji radi to je. I šta ćete da radite u toj situaciji? To je 29. jako je 2005. Jaša Tomić, ono tamo je Rumunija, ovo je voda koja je nadire. Iskreno, dosta sam se iscima oko ovoga i Ivan Minić i drugi naši programi s interneta, da sam znao ono što sad znam. Da su majstori iz ovog sela buldozerima razbili nasipe za zaštitu od popova, da bi mogli da dovače benzinu iz Rumunije 90. i Hrvatno se ne bi cimao koliko sam se cimao, ali stvarno je jezivo kad ovako nešto vidite na internetu. I šta je suština priča kad su prirodne katastrofe u pitanju? Ok, mora nešto da se odredi odmah, mora da se alarmira, neke specialističke službe, da se tim ljudima pomogu, ne žem, jer me je rješao da ove grasti su nešto punkali i dobili su gumeničance, sreće niko nije poginuo. Ali u suštini je cela priča o tepozvanom ovom temu, znači o stalnom podučavanju pažnje javnosti. Znate zašto? Ne biš je govorio o tome, pažnje nam je jako kratka, imamo strašno kratak fiti, stalno dolaze nove vesti, nešto se dešava. Znači, znaš što je potrebno posle ovako nečega, kad se voda povuče, to je prilike cena kad se voda povuče. Trećina kuće je površena u poklovi, zato što se obično bilo neki prošli materijal, jer što čina kuće nije bila za život. Zašto je potrebno da sledećih meseci, godinu, dve dana, tržavate tenziju, tržavate pažnju javnosti? Da bi dobili pomoć, da bi vam država pomogla, siromašta smo nisko japtan da se za par meseci svedi. Ovo je nešto što smo uočili na internetu, bilo je subota, taj 29. april 2005. Sasvim slučajno, preko 92. smo došli do ovoga. Nažalost, ne imam screenshot dole do dna, dole je bio broj žive računa. I što je prvo pomisliti kad vidite tako nešto, kao poklava, pomoć, broj žive računa. Kad je bio onaj tsunami, tako je, nažalost, kad je bio onaj tsunami u Glistočnoj Aziji, i posle njega nekoliko desetine hiljada važnih sajtova postavljeno sa brojevima računa tipa u glasite. I ljudi su. Na svu sreću, to je bio i broj telefona, neki mobilni kontakt, ja sam ukrenuo i se čujete 11 sati uveče i čovjek se javlja, čujete ono građevinske mašine, je to boša kiša pada, ono neka katastrofična situacija i kaže evo nas postavljamo džakove, postavljamo nasip. To je bio spasom od enovskih harmonike Šikafeđija iz one kafane u selu, koji je bio i šef kriznog štaba sela i koji se setio da ako ima, kako da vam kažem, harmonika šmerkita, ako imam telefon koji radi, naći ću ono kujnice iz sela koji zna da napravi sajt i napravili slovo. Ob to više ne postoji, već posle dva, tri dana Gora Nanić će digao ovaj sajt i rekao, ok, ljudi, ovaj sajt je mnogo funkcionalniji, to je moja konkretna pomoć. U roku od... To je efekt. Znači, to je ne priča o efektu. Zahvaljujući sajtu nismo zaboravili. Zašto? 
Kako da vam kažem, ja sam dugo bio novinar. Novinar su suštini koji sve ostalo ljudi lajni. Znači, ako ja znam da danas treba da obiju neku vest, baš ne znam šta bi, a znam da na onom sajtu Jaša Tomića svaka dva dana imam nove fotke, imam nove tekstove, nešto se dešava, ja ću da odim tamo, skinem fotku i da napiše Velja Ilić i njegovi ministarstvo nisu radili ništa na popravljanju na sredine poštenja. I tako iz dana u dana. Interna zajednica se dosta iscimala oko toga. Na preko 200 sajtova smo imali banere, pored ostalo na sajtu PIN kartove, PIN podmete, Svjetski pravo svojno crkve. E, ovo je ono od alata što smo imali u to doba, forum i paner i sajt. Naravno, bio je čedost da govorim između sebe, ali u suštini pre šest godina nismo imali mnogo više mogućnosti. Efekti su bili značajni, ovo su citati sa nekog teksta na blogu ovo do vajde pet godina od ove akcije. I u suštini u Srbiji, nažalost, sve mora da bude povezano sa politikom, bez obzira što su jedni bili, što je uopšte ne zanima koji su, jedni su bili na vlasti u selu, drugi su bili na vlasti u opštini, ali zahvaljujući stalnom pritisku medija i stalnom podsjećanju medija, a dobrim delom da pritiske kroz medije došli kroz ovaj sajt, na kraju je situacija dobrim delom sajta. A sa drugog kratka nešto što se dešavao je SNS, to je na priča o kraljevu koju je nebojša pomenula, Sećate se ovi slike, sitno su mnogo bliže. Opet se internet zajednica ligla, šta god smatruli po tim internet zajednica. Situacija je mnogo drugačija, danas na Altrune svako selo ima svoj web sajt, ima nekog ko to sedi radi. Društveni mediji, društvene mreše, mogućnost da pokrenete prijatelje, da nešto šarujete, stvari se viralno šire. Čuli smo za viralno marketing, odnosno situaciju, kada se stvari ne šire virtualno, nego nešto što je zanimljivo, kao onaj Božu pjevaš se šire. Malo te ne kao što se vijeru se šire u pravaju, pa nešto je meni tako čuva i dana. Tu su blogovi, možete da pokrenuti kampanju preko Twittera. Koliko 30 sekundi posle trenutku i kad se zemlja zapresla u Kraljevo, imali smo prvi tweet kao, hej, imamo zemlju koji su u Kraljevo. Aktivistički sajt, možete jako brzo da podigne ih sajt. Opet su tu blogovi koji prenose priču. Forme ne treba zaboravljati. Koliko ti imaš trenutno registrovati na blogu? Preko milijuna, previše. Milijuna je četvrsta hiljada. Da. Kad je bilo milijuna registrovati? Kod je juče bilo? Znam da se pustio sopštenje. A da. Znači, forme... Znači, forme nikako ne treba zaboravljati. Pogotovo specialističke i onako nisko fokusirati forme i blogove. Jel ti imaš malo, Ivan, imaš malo više da kažeš o Ušidi, kako god se to izgovara platformi i ovo što ti si bio uključio u Kraljevo? Jesam, taj projekat je spontano nastao i mislim to nalazi se zna zašto je jedna interesacija spontano čovjeka što je zove to nisam pogledan se ponekad želio. Zato što ne postoji niko drugi koji će da nam lupi šamare šutne, da se lupi i ne treba znaš to je. Svi imamo super ideje, ali onda u nekom trenutku treba neko da lupi šakom u sve da kaže ajde radi nešto. I u tom trenutku dosta se hajpa digla oko šakidi platforme, ne znam da li se tako izgovara, nismo je tako izgovarali. Ona je korišćena tokom tsunamija kao način da se lociraju probleme, zato što postoji mogućnost integracija sa Google mapom, a postoji mogućnost da jednostavno obeležite problem, da svako može da vidi o čemu se tu radi, koja je razmjena problema, koji je intenzitet i sve što ustoji. Ekipa se skupila, mi smo napravili taj sajtić, svako je radio ono zašto je imao vreme na tom trenutku, ne znam, sam radio neke prve manere, posle kad je bilo, kad se išlo u kralje, da sam radio neke par stotine fotki, i napravili smo platformu koja je bila savršeno funkcionalna i I onda je nasto problem, pošto je cijela internet javnost, pre svega mislim da internet profesionalci i ljude koji je jako puno vremena provodili u ovom cijelom internet javnost da je ograda Novog Sada i Niša bilo uključeno u to, problem je samo bio što nikom iskradio na tom internetu. I mi smo napravili nešto što funkcioniše, ali realno lokalna zajednica je doma malo bilo uključeno u to sve i samim tim rezultati možda nisu bili toliko spektakularni, iz prostog razloga što lokalno nikom da li neko nije verao u to sve ili prosto u nedostatak inicijative koji je presutno u 
sve ono drugo, pa i tome je dao svoje dane. Mi smo po odlasku, dva dana nakon zemlje, da smo po našem prvom odlasku u Kraljevu, ne bili snimljeni situaciji, izvesti, bili što detaljnije o svemu tome. Jedva naše s kim ćemo da pričamo u opštini i to smo našli, tako što je to već se digo glavno, ja bi se okrenuo po sve pet minute i vratio u se, ali tamo bio sam nadalom i napravio haos i onda su ljudi počeli da odlačaju pažnju na nas. Mi smo imali problem da kažemo ljudima, ok, hajde odvedite nas da vidimo gde je najveće oštećenje, da je problem konkretno nekom, makar biti ne idemo, da imamo situaciju da imamo puno oštenje ljudi i niko ne zna da nas odvedite. Očigodno nije bio nijedna harmonika što se bavi marketingom i gledi svojim programom, tako da mora da postoji hard novel, da postoji čovjek koji mi je stavio. Hvala ti. Izvini, možemo pitanje odmah? Nije pitanje, čisto komentar na ovom. Ako je moguće. Nemo što pratim. Zato dva dana posle tako kada se odmah zemljate se nije relativno kratko vreme da se oni konsoliraju da postavi čovjek koji će da razvodi to ovdje i tako da stvari. Nije. 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 Dva dana. Dva dana. Dva dana. Dva dana. Pazi, sve opštine bi morale da imaju planove, nekad je postojala civilna zaštita, ne znam da li postoji danas, znači naravno odbrano društvo, znači postoje planovi što se dešava u takvim situacijama, mislim, čak i ono i uvijek. Postoje službe, pa trebalo bi, to je nažalost ono što mi u Srbiji svojim vremenima ih bežemo trebalo. Da bi se imrem u kratku, mada kažemo opet sigurno smo odgovorili nešto. Ovo je 2010. I naravno da smo imali sajt u formu i pažara, evo Ivan je baš veko nagrije sa par pažara. Međutim, šta je tu sve bilo? Zlopto se. Flickr, nemojte zaboraviti Flickr i YouTube, znači oni su toliko dobro, toliko dobro pozicionirani na Google. Nemojte ono da razmišljate velike klave i Facebook, svi su tu, zato što ako su dobro postave fotke ispredljivate, imate jako dobro rezultat u prekosi. E, to je ta sila koju imamo u Vukuma i koju imamo u Vukuma praktično svako od nas. Napredak je ogroman i verujte mi da nove stvari dolaze toliko brzo da zaista teško ispredljivati znate sami koliko su novi sajmi se pojavljaju sami. Sad se postavljam ovo pitanje gde sve to vodi da vidimo prilike kako te stvari ne mogu da se radimo da se nešto ne Jer ono uvijek govori o nečemu, nešto je budućnost, nego je 
i korak dalje, verovali ili ne, i ovom ovog delu je kao neki science fiction koji vi imate na rukvicu sa radio nečim i onda se krećete kroz prostor i sam vas prostor prepoznaje i ono to delo je kao nešto što je, ovaj Mila je nešto priča, ovdje to dođe kod nas, a? I ja moram fakultetiti. Naprimjer. Uobičajno je na banje, u banje ono puno skrastu da prolazite i kao da vam... A što nije spoko davit sva protiv kraja? U svetu... Prvo prvo ne podašu protiv. Da, u svetu marketinga ja ne znam da li je kod nas rađeno neka akcija, nešto mi smo pre dve, tri godine bilo. A hoću da ne kažem da tehnološki ne zaostajemo za svetu. Ovo su relativno jeftine stvari, znanje postoji. Samo je pitanje primjene i nekako je svet klasičnog marketinga dosta kaska za onim što ljudi, kao što ste vi ili mi ovde možemo zapomniti. Prije dve, tri godine imali smo projekte da se radi treža hranta varijanta tamo po promegnoske tečevi itd. Ovo je svi s kojim sam uključio pre neki dan. Bio Vlada Cevi, čovjek koji je mnogo dobro znao o čemu priča i recio kod ostalog i PR Microsofta, kaže do dalike 2012. planašte za četiri godine, radit će se četiri puta više razvojnih projekata mobilnih aplikacija nego što će se raditi stvari za pisa. Ja bi na kraju pustio još jedan film koji pokazuje da vidite u momentu u stvari sve više idete tome da vi sami pričate o priču ili da se vama pojedinačno pričaju u testamizovanom okulizmu na neke priče koje su pravi moment u suštinu manje. I mislim da je to jedan od bitnih pravica. Carlsberg will attempt to unbottle an entire nation. There's just one problem. Swedes are probably the most reserved people on the planet. Download the social app at unfollowyourself.com with over 500 missions ready to be explored. We'll take you and your entourage to Hong Kong for a weekend of your life. Your Gracias.